приветствую всех на канале Горизонт Событий. Огромные трещины и просадки почвы образовались в Гриндовике в Исландии после серии землетрясений в течение нескольких суток. Новые спутниковые данные и анализ GPS Исландского метеорологического бюро подтвердили, что значительная деформация грунта была зафиксирована на всей территории между Гриндовиком и Голубой лагуной. В частности, GPS зафиксировал горизонтальное смещение 120-130 см при высоте порядка 17-20 см. Все это произошло всего за 12 часов. Эти значения указывают на прогрессирующее накопление магмы на глубине от 2 до 5 км и количество землетрясений, породивших небольшие косисмические движения на поверхности. По данным исландских властей, можно предположить, что магматическая интрузия простирается в длину примерно на 9 километров и что она также проходит под городом Гриндавик. Хотя данные важны, до сих пор нет уверенности в том, что извержение действительно начнется, но если оно произойдет, оно может начаться даже в центре города или у побережья, что является двумя абсолютно худшими сценариями. В результате деформации грунта, происходящих в районе Гриндовика, уже нанесен значительный ущерб инфраструктуре города. Некоторые здания были буквально разрезаны пополам. Городские трубы также были повреждены. Напомним, власти Исландии объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне серии землетрясений на юго-западе полуострова Рикьянис, которые указывают на угрозу вулканического извержения. Население четырехтысячного города было эвакуировано. По данным всего с конца октября, на полуострове было зарегистрировано 24 тысячи землетрясений. В пятницу за 14 часов произошло 800 землетрясений, из них самое сильное – магнитудой 5,2 в районе города Гриндавик. Извержение вулкана прогнозируется в течение нескольких дней. Ранее в четверг в целях предосторожности – был закрыт геотермальный курорт Блава Лаунит недалеко от города Гриндавик. Волна густого токсичного тумана накрыла второй по величине пакистанский город Лахор. Ядовитый туман на востоке Пакистана заставил власти закрыть школы, рынки и парки на четыре дня. Жители призывают надевать маски при выходе на улицу. Концентрация крошечных твердых частиц в воздухе приблизилась к 450, что в 30 раз превышает рекомендованную ВОЗ максимальную среднесуточную норму и считается опасной. По мнению экспертов, основной причиной загрязнения является сжигание пожневных остатков в начале сезона посева озимой пшеницы. Жители Лахора, второго по величине города Пакистана, страдают от последствий токсичного смога, поскольку качество воздуха остается на опасном уровне. Лахор, когда-то зеленый город, теперь интенсивно загрязняется из-за быстрой урбанизации и стремительного роста населения. Пакистан постоянно входит в число самых загрязненных стран мира. Аляску на этой неделе накрыл снегопад. В результате шторма выпало 17,2 дюйма снега на официальной городской станции регистрации, вблизи офиса Национальной метеорологической службы, недалеко от аэропорта и на побережье. Однако в других частях Анкориджа, особенно в тех, которые расположены ближе к горам Чугач, на другой стороне города, зафиксирована высота до 30 дюймов. Снегопад побил два ежедневных рекорда. 9 дюймов в среду побили рекорд 7,3 дюйма, установленный в 1982 году, а 8,2 дюйма, упавшие в четверг, побили рекорд 7,1 дюйма, установленный в 1956 году, сообщила метеоролог Национальной службы погоды Николь Спринклс. В поселке Гирдвуд расположенном примерно в 35 милях к югу от Анкориджа и являющимся домом для горнолыжного курорта, снег достигал максимальной высоты в 3 фута. Ураган вызвал массовые отключения электроэнергии, вынудил школы либо отменить занятия, 
либо перейти на дистанционное обучение, а также стал причиной закрытия некоторых автомагистралей. Крупнейший действующий вулкан в Европе – Этна на Сицилии. В ночь на субботу изверг лаву, но над итальянским Средиземноморским островом не было никаких крупных выбросов пепла и не было сообщений о каких-либо разрушениях. В аэропорту Катании, расположенном на острове, в субботу утром работа продолжалась в обычном режиме, хотя Итальянский институт геофизики и вулканологии – повысил уровень тревоги на одну ступень с желтого до оранжевого. Ночью можно было увидеть раскаленную лаву и вулканический материал, когда они выбрасывались из кратера, а затем стекались с горы. Этна – крупнейший действующий вулкан Европы. Его высота составляет около 3300 метров. Свыше сотни человек – были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного проливными дождями на севере Уругвая. Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям. Наиболее сложная ситуация сохраняется в департаменте Сальта, где в результате наводнений серьезно пострадали некоторые районы. Как отмечают власти, пострадавшим предоставлена необходимая помощь. Специалисты управления и местные власти – Планируют посетить пострадавшие районы в ближайшие дни. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на глубине 10 километров недалеко от Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи в провинции Монте-Кристи в Доминиканской республике. 10 ноября в 13 часов 22 минуты по местному времени. В магазинах во время толчков товары падали с полок. Есть также повреждения зданий. О пострадавших информации нет. Согласно модели солнечного прогнозирования, корональный выброс массы, который покинул Солнце во время вспышки на Солнце в четверг, должен столкнуться с магнитным полем Земли в ближайшие несколько часов. Это может вызвать геомагнитные бури от слабых G1 до умеренных G2. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Индонезии. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 7 километров к северо-востоку от города Купанг, население которого составляет 282 тысячи человек. Отмечается, что очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщение о разрушениях и пострадавших не поступало. И напоследок восхитительные кадры северного сияния, снятого с борта авиалайнера, выполнявшего рейс в город Фербанкс на Аляске. Спасибо за просмотр.